ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சாய் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் அவுட் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் கிராஜுவேட்ஸ் இன் எட் டவுன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபீமேல்ஸ் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபீமேல்ஸ் யூஸ் சாய் ஸ்கொயர் டு டிட்டர்மின் இஃப் எனி டிஸ்டிங்ஷன் இஸ் மேட் இன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் செக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்கொயர் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஃபார் ஒன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இந்த கொஸ்டின்லேயே யூஸ் சாய் ஸ்கொயர்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டேரக்டாகவே தெரிஞ்சுது இது சாய் ஸ்கொயர் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் சாய் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு ரெண்டு டைப் ப்ராப்ளம் உண்டுன்னு தெரியும் ஒன்று வந்து குட்னஸ் ஆஃப் இட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஒரு மேட்ரிஸ் ஃபார்மில் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு டவுனில் எயிட் தௌசண்ட் கிராஜுவேட்ஸில் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேல்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் உள்ள மீதி வந்து மெயிலாக இருப்பாங்க அதே போல் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸில் நூற்றி இருபது பேர் ஃபீமேலாக இருக்காங்க ஸோ இதில் உள்ள மீதி பேர் தட் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணுனா மீதி உள்ளவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க மேலாக இருப்பாங்க ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு மேட்ரிஸ் ஃபார்மில் தான் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா இங்கே ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து கிராஜுவேட்ஸ் இன்னொன்று வந்து கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ நம்ம இந்த டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நம்ம கிராஜுவேட் எழுத போகிறோம் செகண்டில் வந்து கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸ் எழுதுகிறோம் அண்ட் கிராஜுவேட்டில் உள்ள டோட்டல் வந்து இங்கே எழுதுகிறோம் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் அதே போல் கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸில் டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த எயிட் தௌசண்டில் எண்ணூறு பேர் ஃபீமேல் அப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கணும் ஃபீமேல் அண்ட் மேல்னு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட் தௌசண்டில் எயிட் ஹண்ட்ரடு ஃபீமேலாக இருக்காங்க ஸோ இதில் உள்ள மீதி பேர் இங்கே மேலாக இருப்பாங்க அது மீதி பேர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த எயிட் தௌசண்டில் இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரடாக மைனஸ் பண்ணுனா என்ன வேல்யூ வருமோ அதை தான் நம்ம இங்கே போடணும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரடாக மைனஸ் பண்ணுனா நமக்கு செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் அதை தான் நம்ம இங்கே போடணும் அதே போல் அடுத்தது இங்கே நமக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயீஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபீமேலாக இருக்காங்க அப்போ அதில் உள்ள மீதி பேர் தான் இங்கே இருப்பாங்க மேலாக இருப்பாங்க தட் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணுனா ரிமைனிங் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இருப்பாங்க அவ்வளோ பேர் நமக்கு மேலாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை நம்ம ஆட் பண்ணுனா என்ன டோட்டல் வரப்போகுது பாருங்க தட் இஸ் இந்த செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடையும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே வந்து எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணி கிராண்ட் டோட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் காலம் அதுதான் டோட்டல் ஸோ இந்த எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ இதே டோட்டல் தான் நமக்கு இந்த ரோ வைஸ் டோட்டலை ஆட் பண்ணாலும் வரணும் தட் இஸ் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு அதே நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம கிராண்ட் டோட்டல்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராண்ட் டோட்டலை நம்ம என்னன்னு டினோட் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த டேபிள் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் நமக்கு இங்கே டூ ரோஸ் அண்ட் டூ காலம் வேல்யூஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இங்கே வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால இது எந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வரும்னா இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அந்த டைப்புக்கு கீழே உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஸோ இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டில் செய்தது போல் அதே சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் சாய் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் ஓ மைனஸ் இ
பட் எப்போ நமக்கு அந்த டேபிள் வேல்யூ வந்து ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குதோ தட் இஸ் அப்சோர்ட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ வந்து ஒரு டூ பை டூ ஃபார்மேட்டில் இருக்குதோ தட் இஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குதோ அப்போ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ க கண்டுபிடிக்காமலே ஈஸியாக சாய்ஸ் ஸ்கோரோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலா இருக்குது ஜஸ்ட் யூஸிங் தீஸ் ஃபோர் வேல்யூஸ் ஸோ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருந்தால் நம்ம ரெண்டு மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குதோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏதார் இந்த சாய்ஸ் ஸ்கோருக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சாய்ஸ் ஸ்கோருக்கு செப்பரேட்டாக இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் ஏடி மைனஸ் பி சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு கேபிட்டல் என் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் இன்ட்டு சி ப்ளஸ் டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நம்ம சாய்ஸ் ஸ்கோருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் ஏ பி சி டின்னு ஃபோர் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ என்னும் இருக்குது என்னென்னா அந்த கிராண்ட் டோட்டலுக்கு வேல்யூ அண்ட் ஏபிசிடின்னு இந்த ஃபோர் வேல்யூஸும் இதில் உள்ள அந்த நாலு வேல்யூ தட் இஸ் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை தான் நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கணும் இந்த செகண்டாக இருக்கிற இந்த வேல்யூ பி இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வந்து இது சியோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து டியோட வேல்யூ ஸோ இவ்வளோ வேல்யூவையும் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இமீடியட்டாக சைஸ் ஸ்கோருக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்காமலே ஈஸியாக சைஸ் ஸ்கோருக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு வேல்யூவும் தான் அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்குவன்சியோட வேல்யூ ஸோ எப்போதுமே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவில் உள்ள வேல்யூ தான் அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸில் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் மெத்தட் இருக்குது தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிப்போம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ இல்லாமலே தான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இந்த ஏபிசிடிக்கு வேல்யூ மட்டும் யூஸ் பண்ணி சாய்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் ஒன் நம்ம எழுதணும் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு நம்ம ஹச் நாட் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா தி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அப்படி எழுதினாலே போதும் அண்ட் ஹச் ஒன் என்ன எழுதணும்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்படி எழுதணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டினை பார்த்து உங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுத முடிஞ்சதுன்னா மட்டும் நீங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல் எழுதுனா போதும் மற்றபடி நீங்கள் இப்படியே எழுதினாலே போதும் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யூஸ் சாய் ஸ்கொயர் டு டிட்டர்மின் இஃப் எனி டிஸ்டிங்ஷன் இஸ் மேட் இன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் செக்ஸ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து இந்த செக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதா இல்லையா தட் இஸ் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேலை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதா இல்லையா அதை தான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஹச் நாட்டில் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் செக்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அப்படி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹச் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸில் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் செக்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாய்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் அண்ட் இங்கே டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் விதவுட் யூஸிங் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி யூ கேன் ஃபைன் சாய்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ சாய்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதில் ஏபிசிடி எல்லா வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அண்ட் என் என் அப்படின்னா இந்த கிராண்டு டோட்டல் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதோட வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூனு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுத போகிறோம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டேபிள் வேல்யூவும் வேணும் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் டேபிள் வேல்யூ டைரக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஃபார் ஒன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் யூஷுவல் அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த டைப்பில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சி மைனஸ் ஒன் ஆர்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் சினா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தோட வேல்யூ இங்கே நமக்கு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃப
ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் தட் இஸ் ஹெச் நாட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெச் ஒன்னை தான் அக்செப்ட் பண்ணுறதா அர்த்தம் ஸோ ஹெச் ஒன்ல என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் தட் இஸ் ஹெச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் பட் இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே ஹச் நாட்டை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் ஆன்சர் இங்கே ஹச் ஒனில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் தி அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் செக்ஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட் தேர் ஃபார் தி ஆன்சர் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் செக்ஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட்